ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே உங்களுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் டேட் டைம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் டீச்சிங் அண்ட் ட்ரைனிங் அதான் அந்த டேட் டைம் போதனையும் பயிற்சியும் யாக்கூப்பு நிருபத்தை எப்படி படிப்பது வசனங்களை எப்படி தியானிப்பது எப்படி நினைவில் கொள்வது என்ற வழிமுறைகளை பற்றி கற்றுக்கொள்ள நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் பைபிளே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கொணர்ந்துட்டிங்கன்னா பைபிளோடு கவனிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது பேனா அல்லது பென்சில் வைத்து கொள்ளுங்க உங்கள் பைபிளே குறிச்சிக்கலாம் அல்லது நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நோட் புக் அல்லது டைரி எடுத்துக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சி கற்றுக் கொடுக்கும் நிகழ்ச்சி நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் யாக்கூப்பு நிருபத்தை நாம் கற்று வருகிறோம் இந்த கற்றுக்கொள்ளும் நிகழ்ச்சியிலே நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் எண்ணத்தோடும் எதிர்பார்ப்போடும் பங்கு பெறுவதை நான் அதிகம் எதிர்பார்க்கிறேன் ஜபத்தோடு உங்கள் வேதாகமத்தை வைத்து கொண்டு குறித்து கொள்ள அல்லது எழுதி கொள்ள பேனா அல்லது பென்சில் எடுத்து வைத்து கொள்ளுங்கள் யாக்கூப்பு நிருபம் புதிய ஏற்பாட்டில் முன்னூற்று பன்னிரெண்டாம் பக்கத்தில் இருக்கிறது முதல் அதிகாரத்தை பார்க்கிறோம் முதல் அதிகாரம் மூன்று பத்திகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று முதல் பனிரெண்டு பதிமூன்று முதல் பதினெட்டு பத்தொன்பது டேஷ் இருபத்தி ஏழு பத்தி பிரிவுகளை கவனித்து வாசிப்போம் என்றால் அல்லது படிப்போம் என்றால் ஒரு அதிகாரத்தில் உள்ள கருத்து அல்லது கோர்வையை நன்றாக நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்போஸ்னா யாக்கோப்பு நடைமுறை கிறிஸ்தவத்தை பற்றி வலியுறுத்துகிறார் விசுவாசம் இருந்தால் மட்டும் போதாது விசுவாசம் வாழ்க்கையிலே செயல்பட வேண்டும் வாழ்க்கையிலே வெளிப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த நிருபத்தை எழுதியிருக்கிறார் முதல் வசனத்தில் பனிரெண்டு கோத்திரங்கள் சிதறி இருக்கிற பனிரெண்டு கோத்திரங்கள் என்ற வார்த்தையை கவனிக்கிறீர்கள் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட முக்கியமாக யூத விசுவாசிகள் அவர்கள் பல இடங்களுக்கு சிதறடிக்கப்பட்டார்கள் துன்புறுத்தப்பட்டதுனாலே துரத்தப்பட்டதுனாலே அவர்கள் அப்படி போயிருந்திருக்கிறார்கள் இன்னொரு விளக்கம் அவள் ஏற்கனவே பிழைப்புக்காக பல தேசங்களுக்கு போயிருந்திருக்கலாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்ட போது அவள் எல்லாம் தங்களுடைய தாய் நாடாகிய இஸ்ரேலுக்கு திரும்பி வந்த போது பிந்தே குருசை நாடிலே அநேகர் ஆண்டவராக இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு மீண்டுமாய் தங்கள் இடங்களுக்கு சென்றார்கள் அந்த படத்தில் பாருங்க இந்த ரைட் சைடில் இஸ்ரேல் நாடு இருக்குது இந்த மத்திய தரைக்கடல் பார்க்குறீங்க இஸ்ரேல் நாட்டிலேருந்து பல இடங்களுக்கு மத்திய தரைக்கடலுக்கு தெற்க இருக்க நாடுகளுக்கும் போனாங்க அப்படிப்பட்டவங்க கொஞ்சம் வருடங்கள் கழித்து பாடுகள் வந்ததுனாலே சோர்ந்து போனாங்க அவங்க உலகத்தோட கலந்தனால் அவர்கள் சரியான விசுவாசிகளாய் வாழவில்லை இந்த ரெண்டு காரணத்தோடு தான் இந்த நிருபத்தை எழுதுகிறார் இந்த குறிப்பிட மனதில் வைத்து கொண்டே நாம் பார்க்கலாம் இன்றைக்கு முதல் அதிகாரத்தை நாம் படிக்கப் போகிறோம் முதல் அதிகாரத்தில் ஒன்று முதல் பனிரெண்டு அதில் மூன்று முக்கிய வார்த்தையை கவனிக்கிறோம் முதலாவது அகப்படும் போது ரெண்டாம் வசனம் மூன்றாவது வசனத்தில் பரீட்சை பதிமூன்றாம் வசனத்தில் அல்லது பதினாலாம் வசனத்தில் சோதனை இதை பற்றி ஏற்கனவே இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நான் கற்றுக் கொடுத்தேன் இதை மனசில் நல்லா தெளிவாக வச்சுக்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் நமக்கு பரீட்சைகளே கொடுக்கிறார் நமக்கு தேர்வுகளை கொடுக்கிறார் ஏனென்றால் நாம் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்பதற்காக தேர்வுகளை எழுதுவதை போல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நாம் தேர வேண்டும் என்பதற்காக ஆண்டவர் தேர்வுகளை கொடுக்கிறார் அல்லது பரீட்சைகளை கொடுக்கிறார் ரெண்டு முக்கியமான பகுதிகள் ஒன்று வந்து நமக்கு நெருக்கம் வரும்போது நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் ரெண்டாவது பாவம் செய்ய வைக்கும் இழுப்பு சோதனை வரும்போது நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் இதைத்தான் முதல் பத்தியிலே அதிகமாய் கவனிக்கிறோம் இப்பொழுது நம்ம அந்த பகுதியை வாசிக்க கேட்போம் ஒன்று ஒன்று தேவனுக்கும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் ஊழியக்காரனாகிய யாக்கோப்பு சிதறி இருக்கிற பனிரெண்டு கோத்திரங்களுக்கும் வாழ்த்துதல் சொல்லி எடுத்துகிறதாவது என் சகோதரே நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் போது 
உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒன்றிலும் குறைவுள்ளவர்களாயிராமல் பூரணராயும் நிறைவுள்ளவர்களாயும் இருக்கும்படி பொறுமையானது பூரண கிரியை செய்ய கடவுது உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாயிருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவருமாகிய தேவனிடத்தில் கேட்க கடவன் அப்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் ஆனாலும் அவன் எவ்வளவாயிலும் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசத்தோடே கேட்க கடவன் சந்தேகப்படுகிறவன் காற்றினால் அடிபட்டு அலைகிற கடலின் அலைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட மனுஷன் தான் கத்திரிடத்தில் எதையாகிலும் பெறலாம் என்று நினையாதிருப்பானாக இரு மனமுள்ளவன் தன் வழிகளிலெல்லாம் நிலையற்றவனாயிருக்கிறான் தாழ்ந்த சகோதரன் தான் உயர்த்தப்பட்டதை குறித்து மேன்மை பாராட்ட கடவன் ஐஸ்வர்யவான் தான் தாழ்த்தப்பட்டதை குறித்து மேன்மை பாராட்ட கடவன் ஏனெனில் அவன் புல்லின் பூவை போல் ஒளிந்து போவான் சூரியன் கடும் வெயிலுடன் உதித்து புல்லை உலர்த்தும் போது அதன் பூ உதிர்ந்து அதன் அழகான வடிவு அழிந்து போம் ஐஸ்வர்யவானும் அப்படியே தன் வழிகளில் வாடிப்போவான் சோதனையை சைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் உத்தமனென்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்கு தத்தம் பணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான் சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல அவன் அவன் தன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் பின்பு இச்சையானது கற்பந்தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவம் பூரணமாகும் போது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் என் பிரியமான சகோதரரே மோசம் போகாதிருங்கள் நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமை நிழலும் இல்லை அவர் சித்தம் கொண்டு தம்முடைய சிருஷ்டிகளில் நாம் முதற் பலன்களாவதற்கு நம்மை சத்திய வசனத்தினாலே ஜனிப்பித்தார் ஒன்று முதல் பனிரெண்டிலே அதிகமாக பாடுகள் அல்லது கஷ்டங்கள் பதிமூன்றிலிருந்து பதினெட்டு வர அதிகமாக சோதனை பாவம் செய்ய இழுக்கும் இழுப்பு பாவம் செய்ய வைக்கும் இழுப்பு கடைசி பத்தியிலே செயல்படுகிறதை பற்றி நாம் கவனிக்கிறோம் இப்போ பதிமூன்றுலேருந்து பதினெட்டு வர நம்ம பார்க்க போகிறோம் பதிமூன்றுலேருந்து பதினெட்டு வர சோதனை பாவம் அதை விளக்குகின்ற வார்த்தைகளை கவனிக்கின்றோம் பதினாறாம் வசனத்திலே ஒரு எச்சரிப்பான வாக்கியத்தை நாம் கேட்டாலும் நாம் பாடுகளில் உறுதியாயும் சோதனைகளிலே விழுந்து விடாமலும் இருக்க ஆண்டு கொடுத்திருக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பதினேழாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் பதினேழாம் வசனத்தை பாருங்க நன்மையான எந்த ஈவும் பூர்ணரமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமையின் நிழலும் இல்லை அவர் சித்தம் கொண்டு தம்முடைய சிருஷ்டிகளில் நாம் முதற் பலன்களாவதற்கு நம்மை சத்திய வசனத்தினாலே ஜனிப்பித்தார் தேவன் தம்முடைய வார்த்தையினாலே புதிய வாழ்க்கையை புதிய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நமக்குள்ளே ஜெனிப்பித்தார் இது ஒரு விசேஷமான சிறப்பான ஒரு வார்த்தை தேவன் வார்த்தையினாலும் ஆவியினாலும் புதிய வாழ்க்கை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே பாடுகளில் சோர்ந்து போகாமல் சோதனைகளில் தவறி போகாமல் நாம் வெற்றி உள்ள கிறிஸ்தவர்களாக வாழ முடியும் யாக்கோப்பு ஒன்று பதினெட்டுடன் ஒன்று பெதிரு ஒன்று இருபத்தி மூன்று அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவன் உள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே ஒன்று பேதிர் ஒன்று இருபத்தி மூணு இந்த ஜெனிப்பிக்கப்படுதல் என்ற வார்த்தையை நாம் கவனிக்கிறோம் அதாவது உருவாக்கப்படுதல் ஒரு தேவனுடைய வல்லமையான ஜீவனுள்ள வார்த்தை நமக்குள்ளே புதிய சிருஷ்டியை புதிய படைப்பை உருவாக்குகிறது 
இந்த முதல் பத்தியில் எப்படி குறிக்கலான்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த பத்தி பிரிவை நீங்கள் குறிச்சிக்கலாம் முதலாம் வசனம் பக்கத்தில் ஒன்று டேஷ் பனிரெண்டு பதிமூன்றாம் வசனம் பக்கத்தில் பதிமூன்று டேஷ் பதினெட்டு மூன்றாவது பத்தி பத்தொன்பது டேஷ் இருபத்தி ஏழு முதல் பத்தியில் கவனிச்சிங்கன்னா அந்த பனிரெண்டுன்னு முதல் வசனத்தில் இருக்குது அதை பக்கத்தில் பனிரெண்டுன்னே எழுதிக்கலாம் பொறுமையை பற்றி பார்க்குறோம் மூணாம் வசனத்தில் பொறுமை நாலாவது வசனத்தில் பொறுமை இருக்குது பாடுகளில் பொறுமை நமக்கு அவசியம் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளையும் கவனமாக பார்க்கலாம் பூரணம்ன்ற வார்த்தையை பாருங்கள் நாலு ஐந்தில் பூரணா என்ற வார்த்தை வருகிறது பதினைந்தாம் வசனத்தில் பாவம் பூரணமாகும் போது பதினேழில் பூரணமான எந்த வரமும் ஒரு வார்த்தையை அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு அந்த அதிகாரம் முழுவதையும் பின்னணியில் வைத்துக்கொண்டு அந்த வார்த்தையை பார்த்தோம்னா நமக்கு நிறைய காரியம் புரியும் நாலில் ரெண்டு தடவை வருது ஐந்தில் ஒரு தடவை வருது பதினைந்தில் ஒரு தடவை வருது பதினேழில் ஒரு தடவை வருது இப்படி குறிப்பதற்கு குறிப்புகள் எங்களிடத்தில் உண்டு குறிப்புகள் தேவையானால் இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஃபோன் நம்பர் கூப்பிடலாம் அல்லது இமெயிலில் ப்ளீஸ் சென்ட் அஸ் நோட்ஸ் ஃபார் ஜேம்ஸ் ஒன் தமிழில் யாக்கோப்பு முதலாம் அதிகாரத்தின் குறிப்புகளை அனுப்புங்கள் என்றால் உடனடியாக உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்போம் ஐந்தாம் வசனத்துலேயும் ஆறாம் வசனத்துலேயும் பாருங்கள் ஒரு வார்த்தையை கவனிக்கலாம் சம்பந்தத்தை பார்க்கலாம் கேட்க கடவன் கேட்க கடவன் பதினோராம் வசனத்தில் ஐஸ்வர்யவான் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் பாடுகளை சைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் இது பக்கத்தில் யோபுன்னு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் பனிரெண்டாம் வசனம் பக்கத்தில் யோபு யோசேப் என்று கூட எழுதிக்கலாம் யோசேப்புக்கு ரெண்டு விதமான பரீட்சையும் இருந்தது பாடுகளிலே பொறுமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை பாவம் செய்ய தொடர்ந்த இழுப்புகள் வந்தபோது விட்டு கொடுக்காமல் நிலை நின்ற பரிசுத்தமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை யோபு யோசேப் ரெண்டு பெயர்களை நீங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரை இந்த வசனங்களை விளங்கி கொள்ள அவர்களுக்கு வரக்கூடிய பாடுகளில் சோர்ந்து போகாமல் இருக்க அவர்களுக்கு வரக்கூடிய சோதனைகளிலே விழுந்து விடாமல் இருக்க சோதனைக்குட்பட பண்ணாதபடிக்கு தீமைகளிலிருந்து தீயவனிடமிருந்து கர்த்தர் விலக்கி காத்து கொள்ள தப்புவிக்க பலப்படுத்த இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே 